Welcome to Greater Chennai Corporation YouTube channel for 10 standard mathematics. Now, we will see the algebra. In the previous video, the greatest common divisor. That is the division algorithm. In this video, we will see the concept of relationship. Okay, now, the board is the relationship between LCM and GCD. We will see the concept of the concept. Now, there are two numbers, 12 and 18. These two numbers are the LCM GCD. We will go to the next video. So, how do you find the LCM and GCD? So, what is the difference between the LCM and GCD? Now, when you say LCM and LCM, you will have to learn a little bit of LCM. What is the difference between LCM and LCM? What is the difference between least common multiple? Least common multiple. Multiple in the word rumbo mukyo. Multiple. Okay, wa? Okay. Ade mari GCD. Alla the HCF and solo. GCD in the greatest. Greatest common divisor. So in the end word na rumba important. In the multiple are divisor. Okay, wa? Multiple na anar ta? Madang, adi ko mai tebo. Divide sendiri, ini orang tu kan divide pandra numbers. So, iepan number let us try to find out the LCM for 12 and 18. So, what are the multiples of 12? Multiples of 12. 12 ini ada madang ke? Enak na? So, 12th table dah. So, these are the multiples of 12. Di point er. So, what are the multiples of 18? Multiples of 18. So, how do you do it? 18, 36, 54. So, which is the least common, common multiple? What is the least common multiple? 36. So, what do you do? But, what is the least common multiple? 36. So, that is the LCM for LCM of 12 and 18. Simple number, this is 36. Jadi, anda lihat kan? The LCM of the given number will be always greater, greater than arko. Multiple na, abdi greater than. Greater arko lah, lana ini kula arko. So, aduh na LCM modal concept. Okay, ipun apa? Ire numbers ke GCD kandu beri kita divide try berlah. So, GCD of, aduh kena beri na seno divisors of 12. 12 orang divisors seno na, abdi lihat kan? One वन वन तो टोल्ला डिवाइड बनो, ये लाल नंबर में टोल डिवाइड बनो, अर्थात तो पाँच नंबर में तेरी दे टू डिवाइड बनो, थ्री डिवाइड बनो, फोर डिवाइड बनो, सिक्स डिवाइड बनो, टोल्लू टोल्ला डिवाइड बनो, ओके बाप, आधे माध्यमिक डिवाइसर्स ऑफ़ एटीन पागला, सो एटीन के डिवाइसर्स हैं ना वन, टू � 9 divide पन्नो, 18 itself divides 18. So ये लेयर दल्ला common बारगा तो word अच्छे नमक अंडूर चला. Common divisor से ना ना, 1, 2, 3, 6. These are the common divisors of these set of numbers. So which is the greatest among these? What is the greatest common divisor? Six तरह. So HCF अलग दे GCD of 12 and 18 is what? 6. So, if you observe this learning, the greatest common divisor will be less than or equal to the set of given numbers. Okay, wow. So, this is about LCM and GCD. Okay. Now, we will talk about the video of polynomials. Polynomials is the relationship between LCM and GCD. So, let us take one more example for that. Paul nama yang selalu orang example setaran, adu pakala. Let us take two Paul nama yang, okay? Twelve, adu number set dikla, x square minus y square. Next to Paul nama yang is y x cube minus y. Okay. Let us find the what is the relationship between LCM and GCD, we will see this one. First, one given polynomial, first polynomial, we will see f of x. We will see all of them in 
இதே மாதிரி தான் மிஸ் போடுவேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பால்நாமியில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அனதர் பால்நாமியில் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லைன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த பால்நாமியில் வந்து எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஓ க்யூப்னு பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் இது ரெண்டுக்கும் ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடி அப்போ என்ன பண்ணலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஓ க்யூப் ஒன்றும் பண்ணலை நான் இந்த ரெண்டு பால்நாமிலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காமனாக இருக்கிற இந்த நியூமரல்ஸை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணு எயிட் டுவெல் சார் எவ்வளோ நைன்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸோ இதை ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இதே ரெண்டு பால் நாமியல்ஸ்க்கும் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாரு ஃபஸ்ட்டு இந்த பால் நாமியில் ஃபைண்டிங் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி இந்த ரெண்டு பால் நாமியலுக்கும் எப்படி எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோமா பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற பால் நாமியல் எப்படி இருக்குது டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்கா இதை வந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸாக பிரிச்சுக்கணும் எந்த சம்மாக இருந்தாலும் சரி இப்படி தான் போடணும் சரி டுவெலில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிக்கலாம் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி ஒரே டைமில் போடுறதுக்கு இது பெஸ்ட்டு ஸோ டுவெல்லுக்கு எப்படி ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸால் தான் டிவைட் பண்ணணும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அது மாதிரி ப்ரைம் நம்பர்ஸால் தான் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ப்ரைம் நம்பர் டூ அடுத்தது டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ இப்போ டுவெல்லுங்கிறது எப்படி நமக்கு ஃபேக்டராக மாறி இருக்குது பாருங்கள் டூ எத்தனை டைம் வந்திருக்கு டூ வந்து டபுள் டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஒரு டைம் வந்து த்ரீ பவர் ஒன் அடுத்து அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அதை நம்ம ஃபேக்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இது மாதிரி கண்டிப்பாக பிரித்து எழுதிக்கணும் எந்த சம்மா இருந்தாலும் சரி அடுத்தது க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அந்த பால் நாமில் எடுத்துக்கலாம் க்யூ ஆஃப் எக்ஸை எப்படி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கோங்க எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஒய் க்யூ இப்போ இந்த எயிட்டை ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணலாமா ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணினா எயிட் எப்படி பண்ணலாம் டூ க்யூப்னு கிடைக்கிறது இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை டூ க்யூப்னு எழுதிக்கலாம் இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் இந்த எக்ஸசைஸில் நிறையா கொஸ்டினில் வருது ஸோ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஏ மைனஸ் பி மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் வரணும் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது மாதிரி இந்த ஃபார்முலா பிரித்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ எல்சிஎம் எப்படி போடுறேன் ஜிசிடி எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் எல்சிஎம்ங்கிறது என்னது ம லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஃபஸ்ட்டு காமனாக எங்கள் என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது பாரு இதுக்கும் இதுக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டூ க்யூப் இருக்குது ஸோ நம்ம இருக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் பவரை தான் நம்ம எல்சிஎம்க்கு எடுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காமனாகவும் இருக்கணும் கிரேட்டஸ்ட் பவராகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு எது டூ க்யூப் ஸோ இப்போ டூவோடைய மேலே முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது த்ரீ பார்க்குற த்ரீ வந்து இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை ஆனால் எல்சிஎம் எழுதும்போது இதையும் எழுதி காமனாக இருக்கிறத பார்க்கணும் அதில் எது கிரேட்டஸ்ட் பவரோ லீஸ்ட்டுங்கும்போது ஆப்போசிட்டாக யோசி கிரேட்டஸ்ட் பவர் எடுத்து எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஏன்னா மல்டிப்புள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது த்ரீ நெக்ஸ்ட் இங்கே வா இதில் ரெண்டுலேயும் காமனாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கா ஸோ அதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் காமனாக இருக்குது எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே இல்லை இல்லாததையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு காமனாக இருக்கிறத எழுதிடணும் அடுத்தது இல்லாததையும் எழுதணும் அப்படி பார்த்தா என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதுக்கப்புறம் இந்த டம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம் டூ க்யூப் எவ்வளவு எயிட் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு இது இதை எப்படி நம்ம சேர்த்து எழுதணும்
அப்போ அந்த டூ ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு திஸ் ஸோ காமனாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மட்டும்தான் ஸோ அதை எடுத்து எழுதி டூ ஸ்கொயர் என்னது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சரி இப்போ தான் நம்ம அது ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எல்சிஎம்மையும் ஜிசிடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிப்பார் எல்சிஎம் கிடச்சது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஜிசிடி நமக்கு கிடச்சது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மல்டிப்ளையிங் எல்சிஎம் அண்டு ஜிசிடி எல்சிஎம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அடுத்து ஜிசிடி என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூபை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது நமக்கு தெரியும் இதில் ஃபார்முலா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இது டூ கம்பேரிங் ஒன் அண்ட் டூ ஒன்னில் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு ரெண்டு பாலினாமிலையும் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணப்ப என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் அதே ஆன்சர் தானே இங்கேயும் வந்திருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி அப்போ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த இங்கே தான் நம்ம த ப்ராடக்ட் ஆஃப் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ பால்னாமியர்ஸ் is equal to the product of their lcm and gcd abindra or important relationship ah namba arrive panni so idha namba in short ah epdi solalam rendu polynomials miss epdi eduthukitan p of x into q of x ரெண்டு பால்னாமிலே ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேயர் எல்சிஎம் ஆஃப் பிஆஃப் எக்ஸ் கியூஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜிசிடி ஆஃப் பிஆஃப் எக்ஸ் கியூஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்பா ரெண்டு சப் டிவிஷன் போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபைண்ட் த எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி ஃபார் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல் அண்ட் வெரிஃபை தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க எல்சிஎம் அண்டு ஜிசிடி கரெக்டாக ஒரு தான் பார்க்கணும் ஸோ நம்ம கிவன் பாலினாமியில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பாலினாமியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமா ஸோ என்ன பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒனையும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸை ஏன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கோ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் பவரை மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் x பவர் த்ரீ ஒய் பவர் ஒன் ஒய் பவர் டூ அப்போ ஒய் பவர் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ஒய் க்யூப் ஸோ இப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணு தேர்ட்டி ஃபைவையும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் க்யூப் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் அடுத்தது இப்போ நம்ம இது ரெண்டு பாலினாமையும் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சி அது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் இதே ஆன்சர் வரணும் அப்போ தான் ரிலேஷன்ஷிப் வெரிஃபை ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு மிஸ் என்ன சொன்னேன் ஃபைண்டிங் LCM and GCD. LCM and GCD find out பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்யை நம்ம ஃபேக்டராக பிரிச்சுக்கலாம் இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் பவர்ஸில் தான் இருக்குது வெறும் நம்பரை மட்டும் பிரித்தா போதும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன்று ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணினா என்ன வரும் செவன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி ஒன்னா செவன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் அப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எக்ஸை எடுத்து எழுதிட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குது
இதை நாங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் எல்சிஎம் மிஸ் எப்படி போடுறேன் ஜிசிடி எப்படி போடுறேன்ப்பேன் ஸோ எல்சிஎம்க்கு என்ன சொன்னேன் மிஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு காமனாக இருக்கிறத பாருன்னு சொன்னேன் செவன் ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்குது பவரும் ஒரே ஒரு பவர் தான் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துட்டோம் அடுத்தது த்ரீ இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை ஆனாலும் எல்சிஎம் இருந்தால் எடுக்கணும் அடுத்தது ஃபைவ் இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை அதனால் ஃபைவ் இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது வேரியபிள்ஸ் பாரு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இருக்கு இங்கே எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே இது ரெண்டில் எது எக்ஸ் பவரில் எது வந்து அதிகமாக இருக்குது பாரு லீஸ்ட்டு லீஸ்ட்டுனா ஹையஸ்ட்டை பார்க்கணும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல எது கிரேட்டஸ்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் தான் அதை தான் எடுத்துக்கணும் ஆப்போசிட்டாக திங்க் பண்ணணும் எல்சிஎம் ஸோ இப்போ அந்த நம்பர்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் வருது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு இதுதான் நமக்கு எல்சிஎம் அடுத்த ஜிசிடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாரு இந்த மாதிரி ஃபேக்டராக பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டலாம் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டுலேயுமே வெறும் காமன் மட்டும்தான் பார்க்கணும் நம்பர்ஸில் காமன்னு பார்த்தா செவன் மட்டும்தான் அடுத்தது இங்கே பாரு எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இதில் லீஸ்ட்டை பார்க்கணும் ஹையஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு வரும்போது லீஸ்ட்டை பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு போல் நம்ம என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு ரெண்டுலேயுமே லீஸ்ட் பவர் என்னது எக்ஸ் ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அதில் லீஸ்ட் பவர் என்னது ஒய் ஸோ இதுதான் நமக்கு எல்சிஎம் கிடச்சிருக்கு ஜிசிடி கிடச்சிருக்கு இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா இதே ஆன்சர் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவனையும் ஒன் நாட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணினா செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஒய் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு ஒய் க்யூப் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஹென்ஸ் வெரிஃபைட் சரியா ஒன் அண்ட் டூவே நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தாக்க எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி ப்ராடக்ட்டு கரெக்டாக வருது இப்போ இந்த சமுக்கு வாங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு ஸோ இதே மாடல் தான் உங்களால் தெளிவாக புரியணுன்றதுக்காக இந்த சமயம் போட்டு காமிக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்த ஃபேக்ட் அடுத்த பாலனாமையில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் போடுறதுக்கு இது ரெண்டு மல்டிப்ளையில் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏங்கிறது எக்ஸ் க்யூப் பிங்கிறது ஒன் ஸோ இது ரெண்டே கம்பைன் பண்ணி எழுதணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னு த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வரும்போது இது மாதிரி ரெண்டு கம்பைன் ஆகிடுச்சு மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது X plus 1. இது தான் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸோட ப்ராடக்ட் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சி அது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் இதே ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி போடலாம் எல்சிஎம் அண்டு ஜிசிடி ரெண்டே ஒரே ஸ்டெப்பில் போடுறதுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ஆல்ரெடி ஃபேக்டராக தான் இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஃபார்முலா ஏற்கனவே சொன்னல ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா அப்போ அதே மாடல் எழுதணும்னா ஏ மைனஸ் பி அதை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் நீ ப்ளஸ் போடணும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேக்டரை எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபேக்டர்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் அடுத்தது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துரு
ஸோ அதனால் இதுதான் ஆப்வியஸ்லி காமன் அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை இருந்தாலும் எல்சிஎம் எழுதும்போது காமன் ஃபேக்டர் தவிர மிச்சம் இருக்கிறதே நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்து எழுதிக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இது இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை இது இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை அப்போ ரெண்டுமே வந்துடும் அப்போ என்ன வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக எழுதணும்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணலாம் பண்ணலாமா அப்போ சிம்பிளிஃபைடாக எழுதினா என்ன வரும் இதை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னையும் இந்த மைனஸையும் ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருது அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எப்படி பிரித்து சொல்லியிருக்கோம் இது எப்படி கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் எல்சிஎம் இருக்கட்டும் அடுத்த ஜிசிடி பார்க்கணும் ஜிசிடிக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் வெறும் காமன் மட்டும்தான் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் இந்த ஃபேக்டர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காமனு நமக்கு இருக்கிறது என்ன இருக்குது பாரு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும்தான் ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஜிசிடின்னு சொல்லும்போது இது ஒன் மார்க்கில் கூட உனக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ஜிசிடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி இந்த ஃபேக்டரோட எல்சிஎம் என்ன கிடச்சிது இந்த பால் நாமில் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது ஜிசிடி என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியுதா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ஏ அதாவது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அதுக்கப்புறம் இதையும் சேர்த்து எழுதிடும் இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிப்பார் கம்பேரிங் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு ஆன்சர் கரெக்டாக வருதா ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் அண்டு ஜிசி மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எல்சிஎம் அண்டு ஜிசிடி அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ அதே எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பால் நாமியல்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு பால் நாமியல்ஸோட ஜிசிடி கொடுத்துட்டு நம்மளை எதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எல்சிஎம் ஸோ நம்ம என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கற்றுக்கிட்டோம் இது வரைக்கும் ரெண்டு பால் நாமியல்ஸை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதோட ஆன்சர் எப்படி வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி கற்றுக்கிட்டோமா இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஜிசிடி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம் தேர்ஃபோர் எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பை ஜிசிடி அவ்வளோதான் இதை போட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே இது மாதிரி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருந்தா எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வந்திருக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ மைனஸ் டுவெல் அடுத்தது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஜிசிடி அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தெரியும்ல நமக்கு ஸோ எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் வரணும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வரணும் ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ நமக்கு எந்த நம்பருக்கு பாசிட்டிவ் சிம்பிள் இருக்கோ அப்போ இப்போ பிக்கர் நம்பர் விட்ருவோம் ஸோ உனக்கு நிறைய கிளாஸில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதோட ஃபேக்டர் அப்போ என்ன ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டூன்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ ஒரு தரம் பை ஏ போட்டுக்கிறோம் பை ஏ போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஃபேக்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டூ டிவைடட் பை இந்த ஏ மைனஸ் டூ இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சா ஆனால் போக மிச்சம் என்ன இருக்குது ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் தீஸ் பால் நாமியல்ஸ் கிவன் பால் நாமியல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் இப்போ இதே கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் த ஜிசிடி ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பால் நாமியல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அந்த பால் நாமியல்ஸோட எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை இப்போ இந்த சமில் பார்த்தோம்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சேம் ரிலேஷன் தான் இங்கே நமக்கு எல்சிஎம
இது ரெண்டுக்கும் காமனாக எதை வெளியில் எடுக்கலாம்னு பாரு எக்ஸ் க்யூப் ரெண்டுக்குமே காமனாக வெளியில் எடுக்கலாமா அப்போ டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் இதுலேருந்து போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் புரியுதா எப்படி போட்டேன்னு அடுத்தது இப்போ இந்த ஃபேக்டர் எடுத்துக்கோ எயிட் இன்ட்டு இந்த பால் நாம் இல்லை இது எல்லாத்துலேயும் காமனாக லீஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறமா மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கப்பா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா பை இங்கே என்ன இருக்குது இது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஃபேக்டர்ஸாக தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் க்யூபை எக்ஸ் க்யூபை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எதாவது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்த்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ மிச்சம் வேறு ஏதாவது கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்கா இல்லை இந்த ஓ இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒரு தரம் என்ன இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இப்போ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாமா இல்லையா குவாட்ரடிக் ஈக்வேஷன் தானே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் அது என்ன நம்பர்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் போட்டு பார்த்தா கரெக்டாக செட் ஆகுதா அப்போ என்ன பண்ணலாம் பை எக்ஸ் பை எக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இப்போ அதையும் ஃபேக்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எழுதியாச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை கேன்சல் ஆனது போக மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஜிசிடி கிடச்சிருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் ஜிசிடியாக கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இது மாதிரி நல்லா போட்டு பாருங்கள் இந்த மாடல் ஃபோர்த் கொஸ்டினில் பாருங்கள் எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க ஜிசிடி கொடுத்துட்டாங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க எல்லாமே சேம் மாடல் தான் இருந்தாலும் என்ன ஒவ்வொரு மாடலும் ஒன்று ஒன்று போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீ வி ஆல்ரெடி இன்னும் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ அப்போ நம்ம இதே டிவைஷனில் கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ என்ன வரும் எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி பை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த சம் எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ க்யூப் மைனஸ் டென் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் ஏ ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபஸ்ட் இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்த ஜிசிடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ மைனஸ் செவன் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இது வரைக்கும் குவாட்ரடி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது கியூபிக் இது கூட நைன்த்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் ஃபேக்டரைஸ்னு சொல்லி ஸோ இந்த தானா வடிவத்தில் எல் டிவிஷன் மெத்தட் மாதிரி போடுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இந்த ஏ க்யூப் மைனஸ் டென் ஏஸ் க்யூப் லெவன் ஏலோட கோவிஷன் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க என்ன வரும் ஏ க்யூப்க்கு ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் டென் லெவன் செவன்ட்டி இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டராக எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டரான்னு செக் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதுபடி பார்த்தாக்க மைனஸ் டூ போட்டாக்க ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இது எப்படி சொல்லி கொடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஒன் மைனஸ் சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மெத்தட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் என்ன வரும் மைனஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே என்ன வருது ரெண்டு ஆட் பண்ணுற மாதிரி வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டி ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு எகைன் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ செவன் போட்டாலும் சரி ஃபைவ் போட்டாலும் சரி நமக்கு ஜீரோ வரும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செவன் போட்டு பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இது எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நைன்த்தில் இங்கே மைனஸ் டூக்கு ஜீரோ ஆன்சராக வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுவோமா ஃபேக்டர் அடுத்தது ம செவனுக்கு ஜீரோ வருது நமக்கு ஆன்சர் அப்போ இதுக்கு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணி ஏ மைனஸ் செவன் எழுதுவோம் அடுத்தது இங்கே கீழே இருக்கிற ஃபேக்டரை அப்படியே எழுதுவோம் சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்
ए मैनस्वेल कैनस फैव कैनस मिच रे प्लस टू इंट ए मैनस्वन अमु क्यू आफ एक्सो आंसर कल मॉडलें कवर पड़े वीडियो मिच रिमेनिंग सम्सा पटपा ओके अत ना और चाप्टर पढ़ा अूस नमुक सो इन और जनरल और सम्स को आंसर कमेंट लीव पड़ेंगे सब पे आंसर पड़े अवटे पड़े और कोशिन् यूस एलसीएम जिसीडी की अभी का ना बुक स्ट्रेन पड़ेद ना सोलें दर इस सर्कुर् पात और सर्कुर् पात रेप पड़े वाकिंग स्टार्ट पड़ा रुल पया रेमे स्टार्ट पड़े इतना रुल एटी मिनट्स आर रउंड सुी मुड़क सरिया अत राणी इन पड़ा फास्टा ट्वल मिनट्स मुड़च रुल राणी रेपे स्टार्ट पड़ा एटीन मिनट्स आगुक राणी की ट्वल मिनट्स वाकिंग मुड़च अभी दे स्टार्ट एट द सेम पॉिंट स्टार्टिंग पॉिंट रेपे सेम डेरक्शन उन्ना पड़ा हव मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन अट दार्टिंग पॉिंट इवेंटे और एतने निम्स इवे तिरपी मीट पड़वा अब नहीं एलसीएम जिसीडी एं कानसप्ट रे ना एलसीएम कैपिड़ा कम जिसीडी कैपिड़ा कम अभी इत को पार सेमार द नंबर आफ पार्टिसपेंट्स और सेमार हाल हिंदी इंग्लिश मैक्स सिक्सटी एटी फोर अंड वन नाट एट हिंदी सिक्सटी इंग्लिश एटी फोर मैक्स वो वन नाट एट मेपर्स अटंड पड़ा सेमार नम्बर चा टास्क फैंड द नंबर आफ रूम रिक्वयड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर आफ पार्टिसपेंट्स आर टू बी सीटडेंट इतमें नम्बर एपी रूम अलाट पड़ो सेम नंबर आफ पार्टिसपेंट अलाट पड़ो अदास्क रू सीटडे सब्जों सेम सब्ज सेम नंबर आफ पार्टिसपेंट मिनिम रिक्वयरमेंट रूम एतने रूम उ अब नम्ब एलसी कण वोड़ा अलग जिसीडी वोड़ा इत नी न अब योजि एलसीएम एलसीएम पटपार जिसीडिया जिसीडी की ना कानसप्ट आर ग्रेटस्ट काम डिवैसर एलसीएम लीस्ट काम मलटिपल अधिक अभी नम्बर एलसीएम कुभी जिसीडी पड़व रे सोट कंपिड़ी अड़ा नंबर बेस पड़ी और सम्स को जिसीडिया थ्री नाट सिक्स अं सिक्स फिफ्टी सेवन नईन इत रे एलसीएम नहीं कंपिड़ी रिलेशनशिप कंपिड़ी अदमारी एलसीएम अंड जिसीडी आफ टू नंबर सी वन एटी अंड सिक्स रेस्पेक्टिवली एलसीएम और नंबर को वन एटी रे ना जिसीडी वो सिक्स अब नंबर अटीन को एफ आफ एक्स देन फैंड द अदर नंबर क्यू आफ एक्स कैपिड़ी कंपा पटे कमेंट लीव पड़ूंगू चिल्ड्रन फार वाचिंग द वीडियो